ఇప్పుడు వాలంటీర్ల విషయానికి వస్తే వాలంటీర్ల మీదే పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు అసలు ఇది ఒక వేస్ట్ వ్యవస్థ అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా మాట్లాడారు అసలు కంటిన్యూ చెయ్యమని కూడా అన్నారు తర్వాత పదివేలు పెంచుతామని హామీల్లో చెప్పారు అండ్ ఇప్పుడు మమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకోండి అంటే అప్పుడు రాజీనామా చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆరు మూడు వేల మంది వాళ్ళని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోండి అని చెప్పేసి మురు అని అంటే కొంతమంది అంటే టీడీపీ నాయకులే మీరు మిమ్మల్ని ఎవరైతే చేయించారో రాజీనామా వాళ్ళ కేసులు పెట్టండి అనేసి కేసులు పెట్టి రండి అప్పుడు మీకు ఇస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇది అదే అచ్చయ్య నాయుడు కన్సర్న్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఎలాగని అంటే మీరు అక్కడ వాళ్ళతో చెగదెంపులు తెంచుకుని వీళ్ళకి మీరంతా అపోజ్ అయిపోయి వాళ్ళ మీద కేసులు వేసి అదో కేసు అవుతుంది వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఎన్ని కేసులు బలంగా జగన్ మీద ఉంటే అంత మంచిది వాళ్ళకి వచ్చిన వెంటనే ఎంత కక్షపూరిత రాజకీయాలు చేయకూడదని మనం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు అదే చేస్తారు అదే ఎందుకంటే మనం వాళ్ళు దెబ్బతిన్న వాళ్ళు అది ఎఫెక్టెడ్ పార్టీ వాళ్ళు మనం బయట ఉండి సోషల్ మీడియాలో ఎన్నెన్ని చెప్తాం అలా చేయకండి ఇలా చేయకండి వాళ్ళు ఎదలైతే మీరు ఎందుకు ఎదలు అవుతారు మీరు పాటుకు బాగానే పరిపాలించండి పరిపాలించరు ఇంకొక ఐదు ఆరు నెలల వరకు వీళ్ళు చేసిన పొరపాట్లో చెప్తూ ఉంటారు అసెంబ్లీలు ఎలాగ డై డై లైవ్ టెలికాస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి మరి ఒకప్పుడు వాళ్ళు చేశారు కదా జయ భయ జయము చంద్ర అన్న కామెడీ చేశారు ఆడవాళ్ళు అందరూ జయము జయము చంద్ర అన్న అని పాడుతుంటే ఈ అపోజిషన్ వాళ్ళు తట్టుకోలేక వాకౌట్ చేసేవారు సో వీళ్ళు ఎంత బ్యాడ్ చేయాలో అంత బ్యాడ్ చేశారు పాపం ఇదే అచ్చయ్య నాయుడు అది ఏదో టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్లో దొరికిపోయాడు ఒకసారి పాపం అది తెలిసి చేసి చేశాడు తిరిగి చేశాడు జనరల్గా మాట్లాడుకు ఉంటాం కదా మరి పార్టీ ఏంటి అనేది అంటాడు అవతలాడు పార్టీయే బొక్క అన్నాడు తిరుతూ దేశంలో ఉంటు ఇవన్నీ అందరికీ అన్నీ ఉంటాయి ఓడిపోయిన వాడు డిఫెన్స్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఇది అలా చెప్తూ ఉంటాడు అందరూ గుండు కోసేసి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇచ్చేసి అలా చేయరు ఎవరు చేస్తారు ఎవరి కాడిగా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఎవరి కాడిగా పనులు ఉంటాయి పొద్దున్న లేచి కానించి ఎవరి కాడి గవర్నమెంట్తో కూడా చేయించుకునే పనులు ఆపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఉంటాయి అవి అవి బయట పెట్టరు ఇప్పుడు మీకు అదైనప్పుడు అన్నీ జగన్ చెప్ప జగన్ వెళ్ళక్కలేదు కదా ఒక 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 వెయ్యి ఇసుక లారీలు కావాలి ఎవరు పడుకుంటాడు వైఎస్ఆర్ చీపు ఉన్న పడుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ తాలూకా వాళ్ళకి ఇసుక ఇసుక అవసరం లేదా అని చెప్పి ఎన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి అన్ని అన్ని అందరికీ అది అన్ని విషయాలు తెలుసు కానీ బట్ ఇప్పుడు వాలంటీర్లకి వాళ్ళకి ఎందుకు ఫిట్టింగ్ పెడుతున్నాడు వాలంటీర్లకి అసలు వాలంటీర్ చేసినప్పుడు అనేది తప్పు అని ఆవిడ అన్నాడు నిమ్మగడ్డ ప్రమాస్ ప్రసాద్ ఆయన అన్నాడు కదా ఎక్స్ డీజీపీ ఎవరో అని ఆయన అన్న రిటైర్ అయిపోయాడు ఈ డి వీళ్ళు ఎవరు తీసేస్తే అసలు ముందు రేపు పొద్దున ఓట్లు వేసేదా డెబ్బ వస్తుంది వెళ్ళి ఓటు ఏమైనప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు అది ఆ ఉద్దేశంతో అసలు వాలంటీర్ చేస్తున్న పని ఇది నాట్ కరెక్ట్ అని పెడితే దానికి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కరెక్టే అనగానే సగం పడిపోయింది వాళ్ళకి పరపతి వెంటనే మళ్ళీ లేదు మేము వాలంటీర్కి ఎగ్రెస్ట్ కాదు మై హుక్ కాదు కుక్కి ఓట్లు రావాలి వాలంటీర్కి వాళ్ళు ఐదు వేలు వేస్తే మేము పదిహేను వేలు ఇస్తాం అని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాలంటీర్లకు మొక్క చోట్లేదు వాళ్ళు అదేదా ఇప్పుడు అదొక బడ్జెట్ కదా మరి ఆంధ్ర అంతా ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు దివ్వాలి ఐదు వేలకి పది వేలు ఇస్తానాడు ఆయన ఓకే వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయరు కోట చేస్తారేమో అని అది ఒకటి ఉంటుంది బట్ దా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వాళ్ళ మీద కేసు వేస్తే కేసు వేసిన దాన్ని వాడికి ఇస్తారని గ్యారంటీ ఏముంది ఇంకోటుకోవచ్చు కేసు ఏం చేస్తారు ముందు పదివేల మంది ఉంటే పదివేల మంది ఏం చేశారు అనుకోండి వైఎస్ఆర్సి మీద జగన్ మీద అదొక కేసు బలంగా ఉంటుంది మామూలుని వాలంటీర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఓట్లు ఏమని చెప్పారండి మా మాకెంత పని చేయాలని చెప్పారు మరి ఏం చేస్తాం మరి అనిపిస్తారు పవర్లో ఉన్నవాడు ఏం చెప్పినా చల్లుద్ది పవర్లో లేని ఏం చెప్పినా నంబరు అంతే అదే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అది అందరికీ తెలియదు కాబట్టి మనం సోషల్ మీడియాలో అటువంటి చెప్తూ ఉంటాం సో అచ్చైనాడు వేసిన ప్లాన్ ఏంటంటే వాళ్ళతో ఒక కేసు అయిందాం ఇప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఎల్లుండ అసెంబ్లీ జరుగుతుంది కదా బిగినింగ్ ఐదు సంతకాల గురించి చెప్తారు రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఛానల్స్లో లైవ్ చల్ల అవుద్ది కాబట్టి అంటే మేము ఆల్రెడీ అన్నీ చేస్తాం అని చెప్పడం కోసం లేకపోతే నేను అడుగుతారు నువ్వు ఐదు ప్రామిస్లు ఏం చేసావు అది ఏం చేసావు అది కాదు అడగవలసింది అపోజిషన్ తరపున మనం ఎలాగ అడగరంటే పోలవరం ఏం చేయబోతున్నావు మీరు ఏది కథలు చెప్తున్నారు ఈయన వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళి ఏది కథ చెప్తున్నాడు అక్కడ దానికి కౌంటర్గా అంబేడ్ రాంబాబు ఇంకొక సుత్తి కథ చెప్తున్నాడు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు గెంటుకున్నారు తప్పితే దాని గురించి చెప్పండి అది చెప్పాలి అండ్ ఆల్సో హౌ ఈజ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్
ఈ నాలుగు చేయగలితే మీ గవర్నమెంట్ సగం సక్సెస్ ఐదు ప్రామిస్లు ఏముంది అలా పడితే ఫ్రీ ఫ్రీ బస్ ఇస్తాను ఎవరవా ఎవరేడైన విమెన్ కి ఫ్రీ బస్ ఏంటి డబ్బులు పెట్టలేరా డౌన్ సెన్స్ అది విమెన్ కి ఫ్రీ బస్ విమెన్ కి ఫ్రీ ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సి ఉంది ఇస్తే దొబ్బేసుకుంటారు అట్లా దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ ట్రాష్ అది అది ఇవ్వక్కలేదు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్తున్నాను అది ఇవ్వక్కలేదు తర్వాత అందరికీ డబ్బులు వేసేయడం అవట్లేదు ఓన్లీ రిటైర్మెంట్ పీపుల్కి ఇవ్వాలి ఓకే ఓల్డ్ ఏజ్ ఏదో ఉంది కదా పెన్షన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మిగతా డబ్బులు వేస్ట్ యూత్ అనేవాడికి ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకూడదు వాడు మాల కానీ మాది కానీ ఎవరైనా కూడదు ఎందుకు ఇవ్వాలి అనవసరం బడ్జెట్ ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఫోక్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బాగా అంతే పెన్షన్ మట్టుకు ఇవ్వండి ఓకే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఏమన్నా మంచి మంచి ఉంటే ఇవ్వండి ఫ్రీగా బస్సులు ఇవ్వద్దు వేస్ట్ తిట్టుకున్నా కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఊరుకున్నా వెళ్ళిపోతా ఉంటారు ఇక్కడ కాడికనే ఊపుకుంటున్నా అది జరగ తినబడుతుంది అది కర్ణాటకలో కూడా ఆపేస్తారు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆపేస్తాడు ఏదో ఓట్లు వేయడం కోసం అడిగారు అవి వేస్ట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇది అందరూ రేట్లు తగ్గించండి విమెన్ కి అనుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు టికెట్ అనుకోండి పది రూపాయలు తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర టెన్ రూపీస్ బెయిల్ ఆళ్ళకి ఒకటే బస్సు అదేందా అప్పుడు చూ అప్పుడు చూడాలి కానీ ఈ ఫ్రీగా బస్సులు ఇవ్వడాలు ఫ్రీగా ఫ్రీ అనే కాన్సెప్ట్ దయచేసి తీసేయండి సామర్పోతులు చేస్తారు సరి కదా మా లాంటి ఫిల్మ్ స్కూల్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ పెడుతుంటే ఇది ఫ్రీ అని అడుగుతున్నారు నేను వేడుకుంటలు కూడా వెంకటేశ్వరంనా ఫ్రీగా చెప్పడానికి ఫ్రీగా ఎందుకు చెప్పాలరా మీకు ఐఏఎస్ డబ్బులు కడుతున్నావు ట్రైనింగ్కి రావు ఫిల్మ్ అందులో రావు స్టడీ సర్కిల్లో ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ కడుతున్నారు ఇందుకు కడుతు బోస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దానికి నేను నేర్పాలి అటు ఫ్రీగాను అసలు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా మీకు అసలు బోస్ట్ కాస్ట్లీ ఇండస్ట్రీ ఇది ఇక్కడికి వచ్చి మీకు ఓపెనింగ్ రావడమే గ్రేట్ ఒక మంచి వ్యక్తి దగ్గర నేర్చుకోవడం అలాగా ఫ్రీ ఏంటి ఇది అలవాటు చేసింది గవర్నమెంట్ ఎవరి డబ్బులు మీ బాబు సుమ్లు అయ్యి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫ్రీ ఏంటి ఫ్రీ ఎవరి డబ్బులు ఇస్తారు మీరు ఫ్రీ అనే కాన్సెప్ట్ ఇది పెడతారు యు ఆర్ మేకింగ్ లెథర్జిక్ యు ఆర్ మేకింగ్ దమ్ సోమరపోతులు అన్లైక్ చైనా చైనా ట్యాక్స్ కట్ ఉంటుంది మీ ఇష్టోషన్ చేసుకుని ఉంటుంది దేశానికి ఎగినేస్ట్గా మాట్లాడదు చంపేస్తూ ఉంటారు అంతే ఇది రెండు చేయండి ప్రజాస్వామ్య మిస్కులో డిక్టేటర్షిప్ లో ఉండొచ్చు కానీ డు నాట్ టాక్ ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ బ్యాడ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు మాట్లాడకూడదు ఏమన్నా కావాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పెట్టు అంతేగాని చీఫ్ మినిస్టర్ని దూషించడాలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ దూషించడాలు మినిస్టర్ని తిట్టడాలు చేయకూడదు అసలు కొంత డిస్ కొంత డెకారం మెయింటైన్ చేయాలని అది అలవాటు చేయండి ఈ కొత్త గవర్నమెంట్ చెప్తున్నాను మన స్టేట్ ఒక ప్రెసిడెంట్గా ఒక రోల్ మోడల్గా అవ్వాలి అలా చేయగలరని నమ్ముతున్నాను యాక్చువల్లీ కాబట్టి మీరు చేసే పనుల్లో ఇవి చేయండి ఫ్రీగా బస్సులు ఇవ్వడాలు తగ్గించండి తగ్గి తగ్గించేవాడిని ఎందుకు ఫ్రీగా ఇవ్వాలి మీరు ఫ్రీగా ఇవ్వడం వలన ప్రైవేట్గా ఉన్న మాల ఆటో కూడా చాలా దెబ్బ వచ్చేస్తుంది ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి మేము టాటా బీర్లో లేకపోతే బుకే షబ్బాని ఆడే ఫ్రీగా ఇవ్వడు ఫ్రీగా ఇస్తాను అంటాడు జియో కొనుక్కుంటే తెలుగు తక్కువడా అంటే నాలుగు వేలు అంటాడు అది వెయ్యి కూడా ఉండదు అది ఈరోజు వెయ్యి రూపాయలకి ఫోన్ వస్తుంది మీకు తెలుసా మీకు ఇది సో అటు అయితే కూడా ఐదు వేలు సంపాదిస్తున్నాడు ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఒకసారి సక్సెస్ ఉంటే అన్ని సక్సెస్ ఒకేషన్ మనీ చేసిందంతా ఇటువంటి బిజినెస్ ఒక్క డెనవ్ చేసాయంటే పదివేల కోట్లు వస్తుంది మరి ఐదు ఐదు వేల కోట్లు ఇల్లు కట్ట పదిలా కడతాడు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు దీన్ని అందరినీ పెంచి పోయించేది బోడీ గారు ఇంకా అవసరం వస్తే వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు కాబట్టి అర్థమైంది సో అంతా అలా కూడా ప్రజలకి కొంత ప్రజలకు కొంత న్యాయం జరగాలి ప్రజలకు కొంత ఎంజాయ్ చేయాలి డు నాట్ గివ్ ఫ్రీ నా గురించి చెప్పట్లేదు అసలు జరిగి అసలు మానేస్తారు నిజంగా నాలెడ్జ్కి నిజంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎలా అనుకుంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వస్తారు ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ దట్ మాకు ఉండేవాళ్ళు మాకు వస్తారు కానీ ఆ ఫ్రీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అన్నాను అసలు ఫ్రీగా ఏంటి ఫ్రీ ఏంటి అన్నాను చెత్త చెత్త కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నారాయణ చైతన్య వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరికీ డబ్బులు కడతారు బయటకు వచ్చి ఒక ఉద్యోగం రాదు అడిగి టుడే డ్రైవర్కి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ మా కార్లకి హౌ మనీ బీటెక్ పీపుల్ ఆర్ గైడ్కి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ చెప్పండి ఫీజుకి ఒక కాలేజీ ఉండదు ఇక్కడ అదే ఇప్పుడు మీకు నారాయణ లాంటి చైతన్య లాంటి ఇంకా చాలా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ యూజ్ డిట్ యూ లుక్ అట్ దోస
అది 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 మార్చకండి అది మీరు ఇంకా డెవలప్ చేయండి మార్చండి ఇంకా డెవలప్ చేయండి లెట్ ఎవ్రీబడి ఇన్ నోస్ హౌ టు స్పీక్ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ వేర్ ఎవర్ ది గోవన్ ద హోల్ వరల్డ్ అది చేయండి అది పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాటికి ఎందుకు చెప్తానంటే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఎవరో తెలియదు నాకు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ చేయాలి లేదు ఈ కన్ కల్పించుకోవచ్చు ఆయన అయితే చీఫ్ మినిస్టర్ తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ కాబట్టి అటువంటివి చేయొచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి వెరీ గుడ్ అండ్ ఆల్సో క్రాప్ ఆల్ దిస్ ఫ్రీస్ ఫ్రీ ఏంటి ఫ్రీ ఓన్లీ గివ్ దెమ్ లేని వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ చేయించండి లైక్ అదర్ కంట్రీస్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఇన్సూరెన్స్ అని చాలా ఉంటాయి అవి ఇవ్వండి అవి ఇస్తే ఎంతో హెల్ప్ జరుగుతుంది తెలుసా మీకు ఇన్సూరెన్స్ కంపల్షన్ చేయండి ఏంటి డబ్బు కట్టగలిగిన వాడు కట్టలేని వాడు కట్టలేని వాడు మీరు కట్టండి అది మీరు బేరీజ్ వేసుకుని యూ గివ్ ఫర్ ద బిలో పవర్టీ లేని పీపుల్కి ఇన్సూరెన్స్ కట్టండి నాలుగు సంవత్సరాలకి ఏమైనా కూడా మెడికల్ ఇలా జరుగుతుంది చెప్పి అవి మానేసి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి యూ మస్ట్ డూ ఇట్ ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొత్త మేక్ ఎ న్యూ వేవ్ కైండ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్షిప్ అందుకే ఫ్రీగా బస్సులు అసలు ఫ్రీ అనేది కొట్టేయండి కొట్టేపోతున్నాడు అక్కడ అంటే ఫ్రీయా నీకు ఎందుకు ఫ్రీ ఇవ్వాలరా ఎందుకు ఫ్రీగా ఇవ్వాలి ఎడ్యుకేషన్ కొడితే మళ్ళీ ఫ్రీ ఎందుకు అంటున్నాను అసలు ఫ్రీ కాదండి మరీ అంటుంది ఒక అమ్మాయి ఫిలిం మా ఫిలిం అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తే ఇది ఫ్రీ కాదని మొట్టమొదటి పెడతాం పెట్టిన వెంటనే మరి అంటే దే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ప్రతిది ఫ్రీ అని నేను తిరుపతి వెంకటేశ్వరం నేను ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి ఆయన అది రిచ్ కాదు కదా అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా అది రిచ్ ఏం కాదు కదా యూఆర్ ఓన్లీ స్పెండింగ్ మనీ ఫర్ ద ఓట్స్ డూ నాట్ డూ దట్ ఎడ్యుకేషన్లో బాగుపడాలి వాళ్ళంతటా వాళ్ళని కాళ్ళ మీద నిలబడగలగాలి చెప్పే కదా డ్రైవర్ అడిగి చదువున్న లేకపోయినా ఇరవై నాలుగు వేలు విచ్ ఇంజనీర్ ఈజ్ గెటింగ్ అది ఒక ఎడ్యుకేషన్ అది ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ సెంట్రల్ సిలబస్ చేసి మేక్ దెమ్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా చాలా సిగ్గుతో కూడింది కేరళ లెవెల్ కూడా లేదు మనకి కేరళ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తమిళనాడు అంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడే బాగోదు ఇక్కడ ఎప్పుడు చూసినా ఓట్లే గెలిచిన మొన్నాడి నుంచి ఓట్లు వాడిని ఎలా పాడగొట్టాలి ఇంకో పార్టీని ఎలా పాడగొట్టాలనే స్ట్రాటజీలే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అండ్ తెలంగాణ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ కామన్ సెన్స్ టు డెవలప్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ అండ్ బిలో పవర్టీ లైన్ పీపుల్ ఎందుకు సగ్రిగేట్ చేయరు మీరు నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను యూట్యూబ్కి వచ్చిన ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అయింది నేను వచ్చి ఏడు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే చెప్తున్నాను బీపీఎల్ అంటారు బిలో పవర్టీ లైన్ అందులో బ్రాహ్మిన్స్లో ఉన్నారు కమ్మాస్లో ఉన్నారు రెడ్డిస్ అన్ని ఫార్వర్డ్ కాస్ట్లో ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ దెమ్ మా అలా మాదిగా అలా ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకు మీరు సపరేట్గా వాళ్ళు అవుతుండగా ఎందుకు ఇస్తారు ఏమి తెలియరా ఎంత చరాక అంటే ఆడ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాడు ఎస్టీ వాడు వాడు ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది వాడి పిల్లలకి వాళ్ళకి మార్కులు రాకపోయినా కూడా అలా గెలిచి ఉంటారు ఎందుకు ఇవ్వాలి నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్కి scrap all that barande why are you that is what bjp is doing now kabatha vaalla caste ne vaalla religion ni padukostunnaru adu tappadi right ee government man secular state of government indian government lo aa maat maatladukodadu adane nu cheptu tappu tappu ani cheppali ka ekku subscription na dhruv raati laadlu baa cheppali don't bring that discrimination racial discrimination color discrimination ee undakodadu actually gana you do only for a rich and poor uh, swiss bank loan jabbi da daichatar ani pedda pedda pragalgal poyidana modi garu swiss bank loan double ant padukosthe india lo pedavaru unnadu akka ala bulugutu untadu ee loga ikka chachipothadu edu swiss bank lo unta unta vela vela kotlu andarike unnai so adi somewhere it should stand different appude state baagu padaddi మన స్టేట్ ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఫ్రీ బీస్ అంటారు దాన్ని ఫ్రీ బీస్ని కట్ చేయండి ఇవ్వండి ఎవరికి మానిటరీగా ఇవ్వండి ఎడ్యుకేషన్కి పేదలకి లెగలేని పేదలకి రిటైర్మెంట్ ఉంది కదా ఒక పెన్షన్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా క్రియేట్ పెన్షన్ టు లివ్ రెండు వేలు మూడు పెట్టి చేసినట్టు కదా వీళ్ళు రెండు వేలు పెడతారు రెండు వేలు ఏదో చెప్పి అవన్నీ మంచి బాగా చేస్తున్నారు ఫ్రీ బస్సులు లేడీస్కి అది ఫ్రీ ఇస్తారు అది ఇస్తారు ఎందుకు ఇవ్వాలి మమ్మల్ని ఎక్కడ జరుగుతుంది చీరలు కొనుక్కుంటుంది అవి కొనుక్కుంటుంది కొనుక్కుంటుంది వేసాకదా స్క్రాప్ ఆల్ దట్ అది తిట్టుకున్నా కూడా ఎందుకు వెళ్ళంటున్నాను వై వై షుడ్ యూ గివ్ ఫ్రీ అసలు ఎప్పటికే ఫ్రీ ఉండకూడదు అదే రాష్ట్రం పాడైపోతుంది దేశం పాడైపోతుంది డిగ్ ఇచ్చేయగలరు రెడ్డి పోతుంది మరి దేశంతోన మోడీ ఇచ్చేయగలరు ఫ్రీగాను వాళ్ళు ఇన్కమ్ లేకుండా ఏం చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రన్ చేస్తారు స
చీఫ్ మినిస్టర్ కి పవన్ కళ్యాణ్ కి లోకేష్ కూడా ఇంప్రూవ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో అతను పేరు కావాలని తీసాను కానీ అతని కంటే బాగా చేయండి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టి తెలుగు కంపల్షన్ ఉంటుంది హిందీ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఈ మూడు ఉండాలి తమిళనాడు అయింది అప్పుడు హిందీ రారు హిందీ రాకపోతే ఎక్కడ పోడదు హిందీ రాకపోతే అడుకు తింటారు మా ఫాదర్ ఆ రోజుల్లో మంచి మంచి స్కూల్లో చదువుకున్నా కూడా హిందీ హిందీ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అని అడిగారు అనమాట హిందీ లేకపోతే అడుకు తింటారా అని అడిగారు ఎందుకంటే ఆయన దేశం అంతా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన హిందీ వచ్చింది కాదు ఏ భాషలో మాట్లాడతాడు రాజమండ్రి నుంచి వెళ్ళి ఆ బాధ చనివాడు అనమాట హిందీ రాబోతే అబ్బాయి పోతారని సో హిందీ మస్ట్ బి లర్న్ ఇట్స్ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీ మదర్ టంగ్ ఇంగ్లీష్ మస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ లింక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇది చెప్పి 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 చిరాగా వచ్చేస్తుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వ